Hi students, I'm in the video learn. NTSC 2019 is question paper. This is the first already upload the first sum. This is the next 10 sums. Question paranga, which statement is true? First statement, a triangle can have two right angles. Y pair is the right angle. The triangle is the right angle. Moreover, the basic condition is the triangle. The angle is the right angle. 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 Triangle வந்து 180 degree, sum 180 தான் வருணும் இது 2 angle 90 degree அப்படின் சொல்கிறாங்க அப்படி 2 90 ஐயிற்றுனா பாத்த மூனாவது angle அப்படியும் ஐட் பண்ணா 180 விடை பெரிசா போய்டும் அல்லா இந்த மறி ஒரு condition இருக்கவே முடியாது ஒரு triangleல 2 90 degree வரவே முடியாது அது பஸ்ட அது wrong தாம் next பருங்க each of the angle of a triangle can be less than 60 அப்படின் கேக்கிறாங்க இந்த Answer பாருங்க 150 தான் வருது அனா கரிக்டா நம்லுக்கு எவ்வளோ வருணோம் 180 வருணோம் நீங்க 59 59 59 வைச்சாக்குட answer வந்து 180 வராது 177 தான் வரும் மூனுமே வந்து less than 60 இருக்கு வாய்ப் இருக்கான் கேட்டாக்கு கண்டிபா வாய்ப் இல்லை இதுமே wrongதாம் each of the angle of a triangle can be greater than 60 என் கேட்டிருக்காங்க greater than 60 பர example 61 Kr So, இந்த option தான் correct. எல்லா எங்களும் 60A இருக்க முடியும் நான் yes இருக்க முடியும் அப்பு இது ஒரு true statement தான். இப்போ நம்ம next question பார்க்கலாம். இப்போ next question பாருங்க. The diagonal of a rhombus are 18 and 24 cm. Rhombus உடு எல்லா sides உன் equal நின் தெரியான் அது உடு diagonal length வந்து equal கடையாது. அப்படி equal அருந்தாது நம்ம square நின்னும் Mile ராம்பஸ் ஓட diagonals வந்து perpendicular to each other அப்படின் சொல்வாங்க 2 90 degreeலதாம் மீட் பண்ணும் இப்போ இந்த right angle triangle மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த right angle triangleல் இன்னுடு X தான் hypotenuse side சோ பித்தாகரச் அப்பலைப் பண்ணி X நம்னால் easy கண்டு பிடிக்க முடியும் hypotenuse square equal to side squared plus side squared தான் நம்னுடு பித்தாகரச் சோட formula இந்த triangle பொர்த்த வருக்கு hypotenuse அப்பே x2 equal to that பண்ணா 225 வருது 5 2 balance 1 2 correct இருக்கு அப்பே x is equal to square அந்த புகர்த்திர் பண்ணிக்குனா root ஆகும் root of 225 15 15 சார் 225 அப்பு ஒரு 15 வெல்லை எடுத்திரலாம் கொஸ்டின்ல diagonal centimeterல் குடுத்திருக்காங்க அப்பு side உம் கண்டிப்பா இன்ன வாதார் இருந்திருக்கும்னா 15 centimeterாதார் இருந்திருக்கும் Which of the following numbers will completely divide 4 power 61, 4 power 62, 4 power 63, 4 power 64 அப்படின் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்ம யாருமே 4 வந்து 61 times எல்லுதி multiple பண்ணவே மாட்டாங்க இதுக்கு பேரு cyclicity அப்படின் சொல்வாங்க cyclicity அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இங்கு பருங்களாம் 4 power 1 கண்டு பிடிக்கிறோம் answer 4 வருது 4 power 2 நா 4 4s are 16 4 power 3 கண்டு பிடிக்கிறோம் 4 into 4 into 4 64 4 power 4 கண்டு பிடிக்கிறோம் இதுக்குட இன்னோரு 4 தாம் மல்டிப்பலாகும் 16, 256 இப்படி வருது இதுவிடு எல்லா யோனைட் பேசேம் பாரங்களே 4, 6, 4, 6 கண்டிப் அடுத்த நம்பர் 4 ஆதார்க்கும் அடுத்த நம்பர் 6 ஆதார்க்கு இதுக்கு பெர்தா சைக்கிலி சிட்டியாதாது யோனைட் டிஜிட்டோடு வாலியும் வச்சு இது எந்த டேபல வருது நம்னால் கண்டிப் 4 இன்றுது ஒரு even number அது ஒடு unit place பாருங்க 6 வந்திருக்கு அப்படு நம்ம் குடுத்திருக்கு question யூஸ் பண்ணி 4 power 61, 4 power 62, 4 power 63, 4 power 64 இது எல்லாத்தே அவங்க add பண்ண சொல்லி இருக்காங்க நம் இதுவிடு மொத்த நம்மரையும் கண்டு புடிச்சு add பண்ண போருதில் நம் இதுவிடு unit place அம்மட்டும் add பண்ண போரும் 61 அப்படின்றுது என்ன 
சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆட் நம்பர் ஃபோரில் முடியும் சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்றது ஒரு ஈவன் நம்பர் கண்டிப்பாக சிக்ஸில் தான் முடியுது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஜீரோ பேலன்ஸ் டூ ஸோ அதை எப்படியோ போட்டோம் கடைசி நம்பர் என்னது யூனிட் டிஜிட்டில் ஜீரோ வந்திருக்கு அப்போ ஒரு நம்பர் இது என்ன அடிஷனாக வேணாலும் இருக்கணும் ஆனால் அதோடய கடைசி நம்பர் கண்டிப்பாக ஜீரோ தானே அப்போ ஜீரோவில் முடிகிற ஒரு நம்பர் எந்த டேபிள்ஸில் வருதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் டென் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நம்பர் ஜீரோவில் முடிஞ்சு அது கண்டிப்பாக எந்த டேபிள்ஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரும் டென் டேபிளில் வரும் அதான் உங்களை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிவைட்னா டென் வில் டிவைட் திஸ் ஆன்சர் அப்படின்றது தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் த டயக்னல் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் இஸ் ரூட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது அதோட டயக்னலோட லென்த் வந்து அவங்க ரூட் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து டயக்னல் டயக்னோட லென்த் வந்து ரூட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ ரெக்டாங்கிள்னாலே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டியது எல்லா ஆங்கிளும் நைன்டி டிகிரி இது உங்களோட லென்த்து இது உங்களோட ப்ரெத்து இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் பாருங்கள் ஏரியா இஸ் ட்வெண்ட்டி அதாவது எல்லையும் பிஏயும் மல்டிப்பிள் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் பெரிமீட்டர்னா டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பிக்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட ஹைப்பர் டென் சைட் கொடுத்துட்டாங்க மற்ற ரெண்டு சைடும் கொடுக்கல ஸோ நம்ம என்ன அப்ளை பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக நம்மளால் பித்தாகரஸ் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ ரெண்டு சைடை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக அதோட ஹைப்பர் டென்னஸோட ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அப்போ எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எழுத முடியும் அப்போ எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போது இங்கே பாருங்களேன் இந்த வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இங்கே எல் பிக்கும் வேல்யூ இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எல் ப்ளஸ் பி தான் ஸோ இந்த மாதிரி எல் பி எல் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இருந்தாலே பேசிக் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண கற்றுக்கோங்க பேசிக் ஃபார்முலான்றது ரொம்ப ஈஸி இப்போது எல் ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு பதிலாக நான் எல் ப்ளஸ் பின்ற ஆல்ஃபபெட் வச்சு எழுதிக்கிறேன் எல் ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இப்போ என்ன வரும் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எல் பின்னு எழுதலாம் இல்லையா நம்மளோட ஃபார்முலாவை எழுதிட்டு இப்போ இந்த எல் ப்ளஸ் பிக்கு எனக்கு வேல்யூ தெரியாது இது அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்க்கு பதிலாக இங்கே என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் அப்போ இங்கே ஃபார்ட்டி ஒன் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் இங்கே டூ இன்ட்டு எல்பி அதாவது டூ இன்ட்டு இங்கே எல்பியோட வேல்யூ இங்கே என்ன இருக்குது ட்வெண்ட்டி இருக்குது அப்போ இங்கே ட்வெண்ட்டின்னு எழுதிக்கலாம் எல்பியோட வேல்யூ தான் ட்வெண்ட்டி ஆச்சு கொஸ்டினில் அப்போ இது ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டின் வருது ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஆட் பண்ணால் எயிட்டி ஒன் இது எதோட வேல்யூ எல் ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எல் ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து எயிட்டி ஒன் அப்படின்னு வருது அப்போ எல் ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ என்ன கண்டிப்பாக ரூட் ஆஃப் எயிட்டி ஒன் தான் ரூட் ஆஃப் எயிட்டி ஒன்னோட வேல்யூ நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் அப்போ ஒரு நைன் எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஸோ நைனுன்னு கிடச்சிட்டு ஆனால் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் த பெரிமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க பெரிமீட்டர் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி தானே ரொம்ப சிம்பிள் டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ நம்ம நைனுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ டூ இன்ட்டு நைன் தான் நம்மளோட ஆன்சர் டூ நைன் சார் எயிட்டீன் எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர்ன்றது தான் கரெக்டாக ஆன்சர் அது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் அது தான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஒன் ஒன் ஃபைவ் கொஸ்டின் பாருங்கள் த சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஆஃப் இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க கிலோமீட்டரில் இருக்குது சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்குது இதை இதோட உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் சயின்டிஃபிக் நோட் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனாக ஒன்றுமே இல்லை ஒரு நம்பருக்கு அப்புறம் டாட் வரணும் அதாவது ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட்டில் இருக்கணும் ஆன்சர் அதுதான் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஒன் டிஜிட் நம்பராக மாற்றுறது அப்படின்னு அர்த்தம் அதை இப்போ இங்கே பாருங்களேன் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ இருக்குது இந்த இடத்துல டெசிமலே இல்லை ஆக்சுவலாக டெசிமல் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கதா அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் இது வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தானே இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாமா இது ஆக்சுவலாக நம்ம மல்டிபிள் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் டூன்னு நம்ம எழுதுவோம்ல ஆக்சுவலாக இது மல்டிப்பிள் இருந்துச்சுன்னா இங்கே ப்ளஸ் வேல்யூ தான் வரும் இதே
டென் டு த பவர் எயிட் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு எழுதிடணும் ஏன்னா இந்த டேரக்ஷனில் வந்து இங்கே பாருங்கள் நம்ம பாசிட்டிவ் தானே எடுக்கணும் அதனால் இங்கே பாசிட்டிவ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ டென் பவர் எயிட் கிலோமீட்டர் அந்த ஆன்சர் தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஏன்னா எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக மைனஸ் கொடுத்து ஆன்சர் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ப்ராபபிலிட்டி கார்ட்ஸ் ஆர் மார்க்கெட் வித் ஒன் டூ ஃபிஃப்டி அப்போ மொத்தமாக அங்கே எத்தனை நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒன்லேருந்து ஃபிஃப் ஃப்ரம் டூ அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சேர்த்து அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டோட்டலாக அங்கே எவ்வளோ கார்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டி கார்ட்ஸ் இருந்தது இது எல்லாத்தையும் ஒரு பாக்ஸில் போட்டிருக்காங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒன் கார்டு இஸ் டேக்கன் அட் ரேண்டம் இந்த பாக்ஸ் வாட் இஸ் அ ப்ராபிலிட்டி தட் கார்ட் டு பி அ மல்டிப்பிள் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்க நம்பர்ஸில் எத்தனை நம்பர் ஃபைவ் டேபிளில் வரும் அவ்வளோதான் கொஸ்டின் இப்போ ஃபைவ் டேபிளில் வரது ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் இதை எக்ஸாமில் எழுத வேணால் ஜஸ்ட் உங்கள் மைண்டில் கவுண்ட் பண்ணால் கூட போதும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இல்லைனா இங்கே ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் எத்தனை நம்பர் இருக்குது ஃபைவ் டேபிளில் ஃபைவ் டென்ஸ் ஆர் தானே ஃபிஃப்டி வரும் அப்போ மொத்தமாக நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம்னா டென் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்போ மொத்தம் இருக்கிற ஐம்பது நம்பரில் பத்து நம்பர் வந்து ஃபைவ் டேபிள்ஸில் வரும் அப்படின்றது தான் இதோட அர்த்தம் மல்டிப்பிள் ஆஃப் ஃபைவ் இது எல்லாமே என்னது மல்டிப்பிள் ஆஃப் ஃபைவ் இப்போ ப்ராபபிலிட்டியோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டியோட ஆன்சர் வந்து எப்போவுமே ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்கு உள்ள தான் இருக்கும் மொத்தம் பத்து நம்பர் வந்து இருக்குது ஃபைவோட மல்டிப்பிள் அவுட் ஆஃப் எவ்வளோ நம்பர் ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு ஒன் பை ஃபைவ்னு வருது அதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் இங்கே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் த கிராஃப் ஆஃப் த லைன் எக்ஸ் மைனஸ் வைஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாசஸ் த்ரூ விச் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் மைனஸ் ஒய் அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஒய் ஆகும் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ கொடுத்துருக்க ஆன்சரில் எது வந்து எக்ஸும் ஒய்யும் சேமாக இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோ ஒரு ஜீரோ மட்டும் தான் சேமாக இருக்குது வேறு எதுவுமே சேமாக இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக அதான் ஆன்சராக இருக்கும் சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஈஸியான கொஸ்டின் வரல வேறு ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு இதை எப்படி செக் பண்ணணும் தெரியுமா இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் எக்ஸு செகண்ட் நம்பர் ஒய் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ நான் இங்கே டூ போட்டு மைனஸ் த்ரீ போகிறேன் டூவும் த்ரீயும் மைனஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஜீரோ வராது இல்லை அப்போ இது ஒரு ராங் ஆன்சர் த்ரீயும் ஃபோரும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஜீரோ வரது அப்போ இது ராங் ஆன்சர் அந்த மாதிரி தான் எந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாலும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எந்த நம்பர் வந்து அந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதோ அதான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர்னு சொல்லிடலாம் இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் வரதுனால கண்டிப்பாக ஜீரோவும் ஜீரோவும் தான் சேமாக இருக்குது அப்போ இதான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இஃப் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அதாவது நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஒரு ஃபேக்டர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கா அது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த குவாட்ரடிக் பாலினாமே இந்த கோஎிஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க இது ரெண்டு ஃபேக்டர் அப்படின்னா இதை மல்டிப்பிள் பண்ணால் நமக்கு கண்டிப்பாக அந்த குவாட்ரடிக் பாலினாமே கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நைனை வச்சு மல்டிப்பிள் பண்ணுறேன் நைன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் கோயின்னு கிடச்சிரும் ப்ளஸ் அப்புறம் நைன் எக்ஸ் வச்சு நைனை மல்டிப்பிள் பண்ணால் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் எக்ஸ் அப்புறம் இந்த செவன் வச்சு செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் அப்புறம் இங்கே செவன் நைன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்படி எழுதிடலாம் இதில் இது எக்ஸ் கோயேடு இது கான்ஸ்டன்ட் இது மட்டும் தான் எக்ஸோட டேர்ம்ஸ் இல்லையா நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க கோஎிஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதை மட்டும் ஆட் பண்ணி எழுதுனா போதும் எயிட்டி ஒன்னையும் ஃபோர்ட்டீனே ஆட் பண்ணால் நைன்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு வருது இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் அது நமக்கு தேவையும் இல்லை அதை நீங்கள் எழுதவும் தேவையில்லை எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் தான் எக்ஸ் கோஎிஃபிஷியன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே மைனஸ் இருந்தால் அந்த மைனஸோடு சேர்த்து தான் சொல்லுவாங்க இப்போ நைன்டி ஃபைவ்ன்றது தான் கரெக்டாக ஆன்சர் அது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நைன்டி ஃபைவ் தான் கோஎிஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் தான் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த சிம்பிளிஃபை ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஒன் ஒன் நைனில் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஃபைனல் ஆன்சர் என்னன்றது தான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கொயரும் கியூபும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி இங்கே பாருங்களேன் இப்போ எயிட் இருக்குல்ல எயிட் வந்து
the numbers inge parangala ivlo numbers kuduthirukanga written in the ascending order idu ellame ascending order la dhaan irukku appo idoda median value vandu 5 ah irundhuchuna idoda x value enna appdin ketturukanga eppovume median kandupidikka sonanga na modala kuduthiruka question ascending order la dhaan eludano ana inge already eludittaanga adanal na adu appdi chumma copy mattu panikiren நீங்க ஆனா எக்ஸாம்ல என்ன கொடுத்திருந்தாலும் முதல்ல எழுதிட்டு மீடியன் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா இருந்தோம் மிடில் வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் மிடில் வேல்யூ அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஒரு நம்பரை கேன்சல் பண்ணுங்க இந்த பக்கம் ஒரு நம்பரை கேன்சல் பண்ணுங்க இங்க ஒரு நம்பர் இங்க ஒரு நம்பர் இப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டே வாங்க நடுவுல என்ன நம்பர் வருதோ அதுதான் உங்களோட மீடியன் ஸோ நடுவுல ரெண்டு நம்பர் வந்துச்சுன்னா என்ன மேம் பண்றது அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி டூ ஆல டிவைட் பண்ணுங்க அதோட ஆவரேஜ் தான் மீடியன் கண்டிப்பா சரியா ஸோ இதுதான் இப்ப இங்க மீடியன் கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க கிளியரா மீடியனோட ஆன்சர் வந்து ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதான் என்னோட மீடியன் அப்போ நான் என்ன சொல்லலான்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஃபைவ்னு சொல்ல முடியும் அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் அங்கே வந்தால் மைனஸ் ஒன் ஆகும் ஸோ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மல்டிப்ளர் இருக்க டூ அங்கே போனால் டிவைட் ஆகிருக்கும் அப்போ கேன்சல் பண்ணால் டூ டூ தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் எக்ஸோட வேல்யூ டூ தான் அது இங்கே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள டென் சம்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட கொஸ்டின் பேப்பர் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ அதையும் பாருங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் இயர் எக்ஸாம்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்